Dragi moji gledatelji, danas ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima i redovitog uzimanja samoga cinka. Jer ja osobno smatram da veliki broj vas jako malo zna o samome cinku, a specijalno o njegovim zdravstvenim blagodatima. Mi kada govorimo o cinku, dakle govorimo o mineralu koji se nalazi u tragovima u našem organizmu, naravno da ga tako i trebamo i računa se da otprilike 2 do 3 dakle, grama cinka mi u samom cinku imamo u našem tijelu. On se ponajprije nalazi u skeletnim mišićima i kostima, a u manjoj mjeri bubrezima, jetri, oku, koži i ono što možemo reći da je nevjerojatno bitan za naše zdravlje. Dakle, prije svega je to jako ključno za reći, cink se nalazi u kostima i u samim mišićima. I upravo iz te perspektive, kada razmišljamo, cink utječe na stvaranje i aktivaciju te limfocita, bijelih krvnih stanica važnih u borbi protiv infekcija, pa se nedovoljna unos cinka negativno odražava na broj i funkciju imunoloških stanica, a samim time i na imunitet. I ovo ono nešto što u velikom broju slučajeva vi vjerojatno znate. Vi ukoliko u tijelu svakodnevno nemate adekvatnu količinu cinka, vaš imunitet slabi. I što više slabi, posljedice mogu biti prilično dakle, katastrofalne. Dakle, razmišljajte da cink i njega glavni zdravstvene blagodati će biti pojačavanje našeg imuniteta. Mi kada razmišljamo o cinku, on je konstitutivni sastojak inzulina, spolnih hormona i hormona rast, te mnogih enzima. Apsolutno je neophodan za sintezu i proteina, stvaranje kolagena i naravno samih kostiju. I ono dakle, što je dakle, bitno za reći. A, možemo e, ovako sebi lijepo shvatiti sami cink. I on se tako čak i u stručnoj literaturi na, naziva pod navodnicima, ajmo tako reći, kontrolor prometa u organizmu. Jer nadgleda funkciju stanica, staničnih procesa i održava normalnu funkciju samih enzima. Dakle, bitan je ključan za svaku stanicu, svaki stanični proces i što je velika dakle, perspektiva enormno bitnih dakle, informacija, ključan je za proizvodnju i normalno funkcioniranje velikog broja enzima svakodnevno. A kada govorimo o, o enzimi, što su zapravo oni, riječ je o vrlo specifičnim substancama koje pokreću vegetativni život u biljkama i životinskim stanicama i u stanicama čovjeka. Bez enzima nema diobe stanice, nema rasta, nema razmažavanja, a da budemo precizniji, upravljaju kemijskim procesima u organima biljaka životinja iz slično toga perspektiva i naravno samih ljudi. Dakle, enzimi su jako bitni za naše zdravlje, a za normalnu funkciju samih enzima treba nam sami cink. Nevjerojatno bitna perspektiva. Kao što sam malo prije napomenuo, cink ima ključnu ulogu u proizvodnji spolnih hormona. I kod muškaraca, to je specijalno bitno kod muškaraca, i kod samih žena. I vi, ukoliko nemate adekvatnu količinu cinka u organizmu, dakle imate puno veću dakle, perspektivu vezanu za same reproduktivne organe i jedan je do razloga zašto osobe doživljavaju recimo impotenciju ili dakle, neplodnost toga tipa. Dakle, cink igra ključnu ulogu u reproduktivnim organima žena i muškaraca, potiče proizvodnju hormona ovoga tipa. Kad razmišljamo o samome cinku, esencijalne za proizvodnju, rekli smo, kolagena i razgradnju proteina, a što nam je dakle, ovo bitno za reći? Dakle, za normalno funkcioniranje dakle, naše kože, a onda specijalno razmišljamo i o kožnim bolestima i oboljenjima. Veliki broj vas ima e, dermatitise, ekceme, dakle, ne znam, psorijazu i druge vrste kožnih poremeća. Tu računajemo i staračke mrlje, nastanak bora, akne, mitesare i slično. Dakle, vi ukoliko želite ovu vrstu perspektive rješavati, vama treba cink. Vi ukoliko imate kroničan nedostatak cinka, svi ovi kožni poremećaj idu na puno goru perspektivu. I kada razmišljamo o samome cinku, jako je bitan za mišićnu kontrakciju, jako je bitan za funkciju najjačeg enzima u našem tijelu, koji se naziva superoksid bismutaza. Održava normalnu koncentraciju vitamina E u krvi i što mi još jako bitno za reći. Uh, jedan od onih ključnih razloga zašto cink dijele u vašem organizmu biti će održavanje normalne acidobazne ravnoteže u našem tijelu. I to ono što mi zapravo želimo, da odnos dakle, kiselina i onih alkalnih dijelova našeg organizma bude nekako normalni. 
naše tijelo dolazi u puno goru perspektivu kad postane kiselo. Dakle, puno više imamo kiselog sadržaja u organizmu i tu nam veliku ključnu ulogu igra dakle, sami e, cink. Dakle, održavanje kiselo bazne ravnoteže našeg tijela, cink nama tu pomaže. Isto tako, nevjerojatan je bitan dio funkcioniranja prostate. I zato svi vi muškarci koji imate problema sa prostatom morate imati adekvatnu količinu cinka svaki dan. Apsolutno je jako bitan za okus, miris, vid i sluh. Te je bitan za proizvodnju dakle, određenih proteina koji aktiviraju vitamin A u tijelu. Jako je bitan za oralno zdravlje. Bolne otečene desni su zapravo simptomi dakle, ovoga tipa što morate i tekako razmišljati. I kao što sam na početku emisije rekao, jedna manja količina cinka se nalazi u našem oku. Vi, ukoliko nemate cinka dovoljno u organizmu, imat ćete problema sa vidom sigurno, a specijalno sa onim noćnim vidom ili osobe često razvijaju noćno slijepila. Jeste vidjeli, nevjerojatno je zdravstvene blagodati samog cinka. Ima on još puno toga što današnje emisije nisam rekao, međutim ovo su najbitnije perspektive samog cinka u organizmu. Jedno pitanje, moji dragi gledatelji, za sve vas. Koliko cinka se smije uzimati svaki dan? Komentirajte mi ovdje dolje ispod video zapisa, naravno ukoliko znate. I ukoliko želite, moji dragi gledatelji, da vas ja osobno liječim od vaše bolesti i oboljenja, ili želite moje programe prirodnih liječenja za vaše bolesti, naravno i oboljenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona u Hrvatskoj i u inozemstvu. Dogovorite termine, dođite u ordinaciju ili ćemo raditi konzultacije putem telefona i ja ću vam značajno pomoći prirodno i sigurno izlječiti vaše bolesti i oboljenje. I moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti tako što ćete sve dolje ispod video zapisa pretplatiti na moj kanal. Koji su glavni simptomi nedostatka cinka u vašem tijelu možete saznati ovdje pored mene u video zapisu. Kliknite na njega, biti će vam jako informativna emisija vezane za sami cink. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.